বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আল্লাহ রহমতে আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজ আমি পঞ্চম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের উনাশি আশি এবং একাশি পৃষ্ঠা নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা পাঠ্য বই সি ডাব্লিউ খাতা এবং কলম নিয়ে প্রস্তুত হও সবার প্রথমে তোমরা তিনটা পৃষ্ঠা ভালো করে পড়বে এবং পড়ার পরে তোমরা নিজেরাই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে দেখো খেয়াল করে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে উনাশি পৃষ্ঠায় আমাদের বাসায় অনেক গরিব অসহায় লোকজন এবং মহিলারা নানা রকম কাজ করে থাকেন এই অংশে এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ছোট ছোট বিভিন্ন বয়সে গরিব ছেলে মেয়েরা কাজকর্ম করে আমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব কাজের লোকজন বয়সে বড় হলে তাদের সালাম দিব সম্মান করব মর্যাদা দিব আর বয়সে ছোট হলে তাদের আদর করব তারাও তো আমাদের মতো মানুষ তারপর দ্বিতীয় অংশে খেয়াল করো পৃথিবীতে কোনো কাজই তুচ্ছ নয় কোনো কর্মী ও শ্রমিক নগণ্য নয় প্রত্যেক কর্মী ও শ্রমিকের হাতই উত্তম হাত শ্রমের উপার্জনই উত্তম উপার্জন তার মানে কোনো শ্রমিককে অবহেলা করা যাবে না শ্রমের গুরুত্ব দিতে হবে এবং এটাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা এটাই নৈতিক মূল্যবোধ মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমাদের বইয়ের আশি পৃষ্ঠায় খেয়াল করো মানবাধিকার এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে মানবাধিকার হচ্ছে মানুষের অধিকার মানুষের অধিকার মানুষ হিসেবে একজন মানুষের যে অধিকারগুলো পাওয়ার উচিত তাকে মানবাধিকার বলা হয় আর বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বলতে বিশ্বের সকল মানুষকে ভাই হিসেবে আপনজন মনে করাকেই বোঝানো হয় মানুষ সামাজিক জীব মানুষ একাকি বাস করতে পারে না ধনী গরিব শিক্ষিত অশিক্ষিত বৃদ্ধ যুবক ও শিশু সবাই একসাথে বসবাস করে আবার এদের মধ্যে অনেকে পঙ্গু বিকলাঙ্গ ও এতিম এরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত থাকে এসব মানুষের অধিকার রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এর পরের অংশে খেয়াল করো ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষ এক ও অভিন্ন এই অংশটুকু এই পুরো অংশটুকু তোমরা তোমাদের একটা অতিরিক্ত বড় প্রশ্নের জন্য আন্ডারলাইন করে দিবে প্রশ্নটা সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব এখন আমরা রিডিংটা খেয়াল করি ভাষা বর্ণ বংশ ও অঞ্চল বিশেষে মানুষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সবাই মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই সকলেই সমান সকলের সমান অধিকার রয়েছে ইসলাম সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার দান করেছে এই পর্যন্ত তোমরা আন্ডারলাইন করে নেবে তারপরে খেয়াল করো ইসলাম পূর্ব যুগে মানুষ বেচা কেনা হতো তারা কেনা গুলামের উপর নির্মম অত্যাচার করতো তাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না তার এমনকি তাদেরকে বেতনও দেওয়া হতো না এসব কেনা গুলামের সাথে মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এবং তাদের সাহাবাগ সাহাবিগণ অত্যন্ত মধুর আচরণ করেছেন মহা হজরত বিলাল রাদি আল্লাহ আনহ যিনি ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন এবং তিনি সহ আরও অনেক কেনা গুলামকে তারা মুক্ত করে দিয়েছিলেন হজরত জাহিদ রাজি আল্লাহ আনহা হজরত জাহিদ রাজি আল্লাহ আনহ ছিলেন হজরত খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহার হজরত খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহার কেনা গুলাম মহানবী সাল্লাম তাকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন এবং তাকে সেনাপতি পদ দান করেছিলেন এভাবে ইসলাম মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আর এটাই নৈতিক মূল্যবোধের অবসরণীয় ইতিহাস শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করো মানবাধিকার সম্পর্কে এখানে একটা আদর্শ কাহিনী আছে এবং এখানে বলা হয়েছে মহানবী সাল্লাম একদিন দেখলেন যে রাস্তার উপর একটি বালক শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে তার পরনে ছিল ছেঁড়া নোংরা জামা কাপড় মাথায় ছিল ভারী লাকড়ির বুঝা তা দেখে মহানবী সাল্লা সাল্লামের অনেক দয়া হলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে বালকটির পিতা মাতা নেই সে রুদ জঙ্গল থেকে লাকড়ি কুড়িয়ে আনে আর তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে বালকটির কষ্টের কাহিনী শুনে মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের অনেক দয়া হলো এবং চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো তিনি বালকটিকে আদর করলেন এবং তাকে সাথে নিয়ে বাড়িতে আসলেন এবং হজরত খাজি খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহার কাছে দিয়ে বললেন বালকটি এতিম তুমি একে সেও পুত্রের ন্যায় স্নেহ যত্ন দিয়ে লালন পালন করবে মহানবী সাল্লাম এভাবে বালকটিকে আশ্রয় দিয়ে মানবাধিকারের আদর্শ স্থাপন করেছেন পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা হজরত আদম আলাইসাল্লাম এবং মাতা হাওয়া আলাইসাল্লাম তো শিক্ষার্থীরা এখানে আমরা খেয়াল করেছি যে 
বিশ্বের সকল মানুষ ভাই ভাই এরা সবাই আদম আলাইসাল্লাম হতে সৃষ্ট আমরা বর্ণগুত্র নির্বিশেষে সকল বেদাবেদ ও কলহ বিবাদ ভুলে যাব বিশ্বের সবাই ভাই ভাই হিসেবে মিলেমিশে বসবাস করব সকল দুর্নীতি ও বৈষম্য দূর করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হব আর কোনো হিংসা বিদ্বেষ করব না কারো কোনো অনিষ্ট করব না একে অপরের উপকার করব মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন তোমরা প্রত্যেকে আদম আলাইসাল্লাম হতে আর আদম আলাইসাল্লাম মাটি হতে সৃষ্ট আমরা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব করব মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করব সোনার বাংলাদেশ করব এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব তো আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা এই তিনটা পৃষ্ঠা পড়ার পরে এখন আর তোমাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে সমস্যা হবে না এই তিনটা পৃষ্ঠা পড়ার পরে তোমরা খেয়াল করো আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো পেয়েছি তা বোর্ডে আমি লিখে দিয়েছি আমি প্রশ্নটা লিখেছি অবশ্যই তোমরা সি ডাব্লু খাতায় উত্তরগুলো লিখবে তো আমরা জানতে পেরেছি কাজের লোকদের সম্পর্কে এখানে তোমাদের বইয়ে নয় নাম্বার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের প্রশ্ন আছে আমরা বাসায় আমরা বাসার কাজের লোকদের সাথে কীরূপ আচরণ করব হ্যাঁ তোমরা ঠিক ধরেছ আমরা এটা পড়ে আসছি এবং এটা আমাদের সকলেরই জানা আছে যে আমরা বাসার কাজের লোকদের সাথে ভালো আচরণ করব। তারপরে খেয়াল করো শ্রমের উপার্জনী উত্তম উপার্জন এটা তোমাদের ব্রাকেটে আমি সংক্ষেপে দেখিয়ে দিয়েছি এটা একটা তোমাদের অতিরিক্ত শূন্য স্থান তারপর দশ নাম্বার সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের প্রশ্ন মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে কি বলেছেন এটাও আমরা জেনে আসছি যে মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও তারপর খেয়াল করো মানবাধিকার কাকে বলে এটাও আমরা জানতে পেরেছি যে মানুষের অধিকারকে মানবাধিকার বলা হয় এটা একটা তোমাদের অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর তারপরের অংশটুকু আমি তোমাদের আন্ডারলাইন করতে বলেছিলাম সেখান থেকে প্রশ্নটা হবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে ইসলামের অবদান পাঁচটি বাক্যে লিখো এটা একটা তোমাদের অতিরিক্ত বড় প্রশ্নের উত্তর তোমাদের অধ্যায়ের এগারো নম্বর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন মানব জাতির আদি পিতা ও আদি মাতা কে কে ছিলেন তোমরা ঠিক বলেছ মানব জাতির আদি পিতা ছিলেন হজরত আদম আলহিসাল্লাম এবং আদি মাতা ছিলেন হজরত হাওয়া আলহিসাল্লাম তো আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমাদের আর এই তিন পৃষ্ঠায় কোনো সমস্যা নেই তোমরা এই রিডিংটা ভালো করে পড়বে এবং উত্তরগুলো নিজেরাই করার চেষ্টা করবে এবং তোমাদের এইচ ডাব্লু এইগুলো তোমাদের এইচ ডাব্লু দেওয়া থাকলো তোমরা সি ডাব্লু খাতায় উঠাবে পাশাপাশি এইচ ডাব্লু করে রাখবে স্কুল খোলা হওয়ার পরে আমি এগুলো দেখব তো এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ তোমরা সকলেই পাচক্ত নামাজটা ইনশাল্লাহ ধরে রাখবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ